Einen wunderschönen guten Morgen aus Basseterre auf St. Kitts und Nevis, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zum nächsten Vlog unserer Karibikreise an Bord von MSC Seaside zum Jahreswechsel 2022-23. Heute haben wir einen ganz besonderen Ausflug mit euch vor. Es geht auf den Schienen der alten Zuckerrohrbahn einmal quer über die Insel. Eine Katamaranfahrt gibt es auch noch. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf St. Kitts. Ja, ihr Lieben, und zurück von unserem Ausflug auf St. Kitts, die gut 60-minütige Fahrt mit der St. Kitts Scenic Railway, wie der Zuckerrohr Express offiziell heißt, war ein wirklich tolles Erlebnis. Das lag auch daran, dass die Bahn relativ moderne Wagen hat. Das Oberdeck ist offen, das heißt, ihr könnt da völlig frei in alle Richtungen schauen. Im Unterdeck gibt es einen klimatisierten Salon, also wer von euch die Hitze nicht so mag, ist dort gut aufgehoben. Ja, und während der gesamten Fahrt werdet ihr mit gekühlten Getränken äh, versorgt. Da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt Rumpunsch, es gibt Pina Colada, es gibt Mangosirup, es es gibt also wirklich alles Mögliche zu trinken, natürlich auch Cola, Fanta, Sprite und so weiter. Also für das leibliche Wohl ist an Bord auf jeden Fall gesorgt. Das Ganze mit einer schönen englischen Kommentierung unterwegs. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau die richtige Menge. Ja, von daher war das ein ganz, ganz toller Weg, St. Kitts kennenzulernen. Und der Ausblick vom Zug, der war wirklich atemberaubend. Dann ging es weiter zu einem Katamaran, der fuhr uns dann noch eine gute halbe Stunde die Küste entlang zurück zum Schiff. Auch das war richtig schön. Es gab eine Open Bar auf dem Katamaran. Ja, und die Blicke auf die Insel, die waren wirklich zauberhaft. Ja, und jetzt geht's für uns zum Abendessen ins Bedienrestaurant und für euch haben wir eine Timelapse vom Auslaufen aus den Kids und dazu wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
Und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant. Ja, und das war einmal mehr im allerbesten Sinne unauffällig. Was wir auf jeden Fall erwähnen wollen, ist aber, dass es zum Normalmenü immer noch eine karibische Vorspeise und einen karibischen Hauptgang gibt. Eigentlich eine ganz tolle Idee, um das Fahrtgebiet auch kulinarisch etwas besser kennenzulernen. Ja, und das wäre es dann auch für heute gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr eine große Menge an Hafeninfos, Landausflugsideen und Kreuzfahrtangeboten. Im nächsten Vlog geht es dann für euch und für uns auf St. Martin weiter. Wir besuchen den weltberühmten Maho Beach und wir hoffen natürlich auf regen Flugverkehr über diesen legendären Strand. Bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig. Musik